and welcome back to world of learning inna nammal discuss cheynade class 5 inde basic science inde questions um answers um aanu adayade innale kaiyna exam inde questions um answers um aanu nammal inna discuss cheynade ಮನಸ್ಸಿಲೆ ಎಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲ್ಲದು ಅದು ಆರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಚೆಯ್ಯದ ಅಂಗೇ ಆರೆಣ್ಣ ಅಂಜು ಮಾರ್ಕ್ ವೀತಂ ಅಂಗೇ ಟೋಟಲ್ ತರ್ಟಿ ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಂತಾಯೆಂದು ನೋಕಾಂ ಫೋಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಟಾಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ ತಾಳೆ ತಂದಿರಿಕ್ಕೆ ಏನ ಪಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಟೊ ಸ್ನೇ ಗಾಡ್ ದೆನ್ ಆಶ್ ಗಾಡ್ ದೆನ್ ಪಂಕಿ ಐ ವಿ ಗಾಡ್ ದೆನ್ ಬಿಟ್ಟ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಇತ್ರೆಯಾಂ ಪಿನ್ನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪರೆಯದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಓಫ್ ದೇ ಗ್ರೋತ್ ಅವ ವಳರದಿಂದ ಅಡಿಸ್ಥಾನದ ಏದು ರೀತಿಯಲ್ಲಾಂ ವಳರದ ಅಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವೇ ತರಂತಿರಿಕ್ಕಾನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಯೂಟಬ್ ಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡುಕೂ ಕೂಡಿ ವೇಣ ಅಪ್ಪ ಎಂತಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪಿನ ಕೊಡುತ್ತಿರಿಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಬಿ ಕ್ರೀಪ್ಸ್ ಅಂತಾಂ ಅಪ್ಪ ಬಿ ಟೈಟಲ್ ಎಂತಾಯ್ಕೂ ಕ್ಲೈಂಬೇಸ್ ಅಪ್ಪ ಕ್ರೀಪ್ಸ್ ವರುದ ಏನ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಟೊ ಪಂಕಿ ಕುಕ್ಕುಂಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶ್ ಗಾಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೈಂಬೇಸ್ ವರುದ ಏನ ಪಿ ಐ ವಿ ಗಾಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಅತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೆಯ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಸ್ಟ್ಯನ್ ಪರೆಯದು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೋಲೋಯಿಂಗ್ ತಾಳೆ ಪರೆಯುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಡತ್ತೇದಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮಾಟಫೋಸ್ ಆ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಪ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೀಫ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿಯೋಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸಿ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೆನ್ರಿಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಂಜಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪೆಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸಪ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓಫ್ ಬೆರಿಯಂಟ್ರಿ ಇದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಡ್ ವಣ್ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳದ ಅದಾಯ್ದು ಲೀಫ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರೋಸಿಯ ಈಸ್ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೆನ್ರಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಂಜಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪೆಪ್ಪ ಇದಾಂ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಆನ್ಸರ್ ಟಿ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಓಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ವಸ್ಟ್ಯನ್ ಪರೆಯದು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ ಬೈ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸೀಡ್ ಸ್ಪೋಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೈ ತಾಳೆ ತಂದಿರಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಎಂತಾಂ ಸೀಡ್ಸಿಂಟೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ವೇಂಡಿ ಪ್ಲಾ ಚೆಯ್ತಿರಿಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ ಇದೇದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಲಾಂ ಸ್ಪೋಟಿಂಗ್ ಕಾಣಾ ಕಹಿಯ ಸ್ಪೋಟಿಂಗ್ ಪಾ ವಿತ್ ಮೊಳಕ್ಕದಾಯಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಣಾ ವೇಂಡಿ ಕಹಿಯ ಅದು ಏನಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಟನ್ ವಿತ್ಔಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಸ್ ಓಫ್ ವಾಟರ್ ಅದಾಯ್ ಪಂಜಿ ಜಲತಿಂಡೆ ಒಂದು ಅಂಶವೂ ಇಲ್ಲಾಂಡೆ ದೆ ವೆಟ್ ಕಾಟನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನಞ್ಞ ಪನ್ನಿ ದೆನ್ ಸೋಯಿ ವಿತ್ಔಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಸ್ ಓಫ್ ವಾಟರ್ ವಾಟರಿಂಡ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಾ ಸೋಯಿ ಅದೇ ತಾನೆ ವೆಟ್ ಸೋಯಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಂ ಜಲಾಂಶಂ ಉಳ್ಳ ಸೋಯಿ ಇದು ಏದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಲಾಂ ಪಿನ್ನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೀಡ್ ಸ್ಪೋಟಿಂಗ್ ಕಾಣಾ ಸಾಧಿಕ್ಕ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಅದಾಯ್ದು ವೆಟ್ ಕಾಟನಿಲೂ ವೆಟ್ ಸೋಯಿಲುಮಾಂ ನಮಗೆಂದೇ ಕಾಣಾ ಸಾಧಿಕ್ಕ ಸೀಡಿಂಟೆ ಸ್ಪೋಟಿಂಗ್ ಅದಾಯ್ದು ವಿತ್ ಮೊಳಚ ವರದಿನ ಕಾಣಾ ಸಾಧಿಕ್ಕು ಕಾರಣ ವಿತ್ ಮೊಳಕ ಜಲ ಆವಶ್ಯಮಾಂ ಎಂದಾ ಮಣ್ಣ ವೇಣಮೆಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಒಂದುಮಿಲ್ಲ ಅದು
തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ് ടങ്ങിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ടേസ്റ്റ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ത്രൂ ദ പാർട്സ് മാർക്കഡ് ആസ് ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിയും സിയും ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാൾട്ട് ആൻഡ് സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോ അതാണ് ബി സാൾട്ട് സി സോർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ത്രീ പ്രിക്വേഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇയർ നമ്മുടെ ചെവിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് പ്രിക്വേഷൻസ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാമല്ലേ ഡു നോട്ട് ഹിയർ ടു ലൗഡ് സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരെ വലിയ സൗണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കുക ഡോൺ പോർ ലിക്വിഡ് ഓർ എനി അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഇയർ ഇയറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാതിരിക്കുക അതുപോലെയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇയർ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഗാനിക് റിമൈൻസ് ആസ് ഡിക്കംപോസ്ഡ് ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് റൈറ്റ് എനി ടു അതർ യൂസസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് യൂസസ് എഴുതാനായിട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോറിലെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ടേണിങ് മിൽക്ക് ടു കേഡ് അതായത് പാലിനെ തൈരാക്കി മാറ്റുന്നു ആൻഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റൈസ് ബാറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എഴുതാം ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ദ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലാത്ത ലോകം എന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദർ വിൽ ബി നോ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്താ പറയുക വൈറസ് അങ്ങനെ ഫംഗസ് വഴി പകരുന്ന ഡിസീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഫുഡ് ഐറ്റം ഫുഡ് ഐറ്റത്തിനൊക്കെ കുറേ നാൾ ഇന്നാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ ദെൻ സി ഈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി ഏതാണ് ജോണ്ടീസ് ടൈഫോയിഡ് ആൻഡ് റാറ്റ് ഫീവർ ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ചിക്കൻ ബോക്സ് മെസൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബക്യുലോസിസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ എയർ ദെൻ ഫിലറീസിസ് മലേറിയ ആൻഡ് ഡെങ്കു ഫീവർ ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ കോണ്ടാക്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബക്യുലോസിസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ എയർ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് റൈറ്റ് ആയ ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നോക്കുക ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് എന്താണ് യൂസസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു മൂന്ന് യൂസ് കൂടി എഴുതാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൂടി എഴുതാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മിലിറ്ററി ഡിഫൻസ് ഫിഷറി റിസോഴ്സസ് ദെൻ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലൈമറ്റോളജി സ്പേസ് റിസേർച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ദെൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഫസ്റ്റ് വൺ നാസ ഐ എസ് ആർ ഒ സി എൻ എസ് എ ഇ എസ് എ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസേർച്ച് ഏജൻസി എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെയിം ദ അസ്ട്രോണറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഹൂ സെക്യൂർഡ് ടു വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ സ്പേസ് ട്രാവൽ ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ രണ്ട് തവണ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയ അസ്ട്രോണറ്റിൻ്റെ പേര് ഏതാനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സുനിത വില്യംസ് ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒബ്സർവ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് സം
ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്കെയിൽസിൻ്റെ ബോഡി ഡ്രൈ സ്കിൻ പിന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് എഴയാനാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എഗ് ലെയിങ് ആനിമൽസ് ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മുട്ടയിടുന്ന ആനിമൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബാറ്റ് ക്രോക്കഡൈൽ ഗപ്പി ആൻഡ് റാറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് മുട്ടയിടുന്നത് ക്രോക്കഡൈൽ ആൻഡ് ഗപ്പി ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ യങ് വൺസ് ദാറ്റ് ആർ ഹാസ്റ്റ് ഫ്രം എഗ്സ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് റിസംബിൾ ദ പാരൻസ് അതായത് എഗ്സിൽ നിന്ന് മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് യാതൊരു പാരൻസിൻ്റെ രൂപമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ലാർവ ഓക്കെ സെവൻത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഡ്രൈ ഡേ അറ്റ് യുവർ ഹോം ആൻഡ് സ്കൂൾ സം ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡ്രൈ ഡേ ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഡ്രൈ ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഓരോ ഡ്രൈ ഡേയിലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സേർവ് ഡ്രൈ ഡേ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ ഡേ വൺസ് ഇൻ എ വീക്കിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ഹാച്ചിങ് ഓഫ് ദ എഗ്സ് അതായത് മുട്ട വിരിയാനായിട്ട് എട്ട് ദിവസം ആവശ്യമാണ് മൊസ്കിറ്റോസിൻ്റെ എഗ്സ് വിരിയാനായിട്ട് എട്ട് ദിവസം ആവശ്യമാണ് ദെൻ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം കോക്കനട്ട് ഷെൽ സ്പോർട്സ് എക്സെട്ര എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ അതായത് കൊള്ളില്ലാത്ത വെള്ളം തന്നെ നോക്കി നശിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് കാരണം മൊസ്കിറ്റോസ് ലേസ് എക്സിൻ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ അതായത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് മൊസ്കിറ്റോസ് മുട്ടയിടുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പീപ്പിൾ ഒബ്സേർവ് ഡ്രൈ ഡേ ടുഗദർ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിം ഡേയിൽ ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ദ എക്സ് ഓഫ് ദ മൊസ്കിറ്റോസ് അസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ടുഗദർ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള മൊസ്കിറ്റോസിനെ ഒരേ സമയം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം തന്നെ ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് അതർ ടു വേസ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ഡ്രൈ ഡേ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഫോഗിങ് മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് മൊസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് അത് സെൻറ്റൻസ് വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ മൊസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ഫ്രം ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കൊതുക് കടിക്കുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന അസുഖം എന്നേതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കൺസെൻറ്റീറ്റീസ് ട്യൂബക്കുലോസിസ് ഡെങ്കു ഫീവർ ആൻഡ് കോളറ ഇതിലേതാണ് ഡെങ്കു ഫീവർ ആണ് എന്ത് മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സീ റൈറ്റ് ടു യൂസസ് ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസം ഏത് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് സീ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ രണ്ട് യൂസ് ചെയ്താണ് കോൾസ് ആണ് അഥവാ നമ്മുടെ പഴുഴപ്പുറ്റുകളാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സീ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് they are the shelter for the sea animals pinna than it is used for many uh, medical purpose where endana parayam they are adu pole kadal shobhangalokke veradirikkan valare adhigam sahayikkunnunde angalde karyangalokke eda then write any two activities of man which destroy biodiversity biodiversity e nashipikkunna uh, human being inde endengilum pravartanangal edanana Uh, deforestation, leveling of paddy fields, dump, uh, dumping of weights, everything we can write as uh, such things, okay? If you like this video, please like this video and subscribe to our channel and share it with your friends. Thank you.